Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa. Somebody say praise the Lord. Ai nói ngợi khen Chúa. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are here and hungry for the Lord Jesus? Các bạn như người ở đây và chúng ta đang đói khát Chúa Giêsu. Thank you so much. Can you wave your hands if you're hungry for the Lord Jesus? Nếu mà chúng ta đói khát Chúa Giêsu, chúng ta hãy Somebody say, I want more of you, Lord. More of your glory. More of your power. More of your presence. Hallelujah. I trust that everybody is doing well this evening. And tonight, I believe the Lord is going to anoint every single one of you. And the Lord showed me in a vision when we were worshiping earlier. Và khi chúng ta thờ vượng Chúa, tôi thấy một khải tượng. That the anointing that is coming from heaven tonight, it is not just going to look like oil. Và cái sự sức dầu mà Chúa đổ chúng ta từ thiên đàng của tôi hôm nay không chỉ giống như là dầu bình thường. But I saw there are streams of garments, like you know garments and uh, fabric. Dạ, yeah, giống như là một cái uh, nguồn tuôn chảy của của vải á, những cái quần áo vải. And the Lord showed me that the anointing that is going to be released tonight will clothe you with power from on high. Và cái sự sức dầu mà được Chúa phóng thích buổi tối hôm nay giống như ngày mai cho chúng ta một chiếc áo từ trên cao sự sức dầu của Ngài. Even as I'm speaking this, a scripture came to mind. Và ngay khi tôi nói điều này thì có một câu. The Lord Jesus said to the disciples, "Do not leave Jerusalem until you receive the promise from the Father." Và Chúa nói với các môn đệ của Chúa là Just realize the scripture says that you will be clothed with power from on high. Và tôi cảm nhận là chúng ta sẽ được mặc chiếc áo sự sức Tonight the first time I see it in my life. Và đây là lần đầu tiên thấy trong cuộc đời của tôi. In the nation of Vietnam. Ở trên đất nước Việt Nam. That God is about to clothe a people with power from on high. Đó là Ngài sẽ mặc lấy chiếc áo của Ngài cho con And I believe that anointing is not going to come on you, come off you, come on you, or come off you. But because the Lord is going to clothe you with the anointing, that anointing will abide in you for the rest of your life. Hallelujah! Hallelujah! I am even seeing now in the spirit that as this message is going to come forth. Some of you in the middle of the sermons who will begin to see visions. Là có một số người đang khi nghe giảng sẽ thấy khải tượng. So I want you to pay attention to what the spirit of the Lord will speak to you. Thành ra tôi muốn chúng ta cực kỳ cẩn thận. The Lord is even telling me now your children in the next three days will tell you that God is speaking to them through dreams and visions. Và tôi cũng thấy rằng trong ba ngày nữa thì chính con cái quý vị sẽ nói rằng Chúa phán. So I pray you open up your spirit man for this next three days. I'm prophesying that is a pastor who's watching from online right now. The name of your church something like the heart of God church. The Lord is saying to this pastor and this church. We're not going to close down. Quý vị sẽ không có dừng lại. Because God is sending reinforcement from heaven. Vì vậy Chúa ngài đang sai phái sức. And the angels of the Lord will fight on your behalf. Và thiên sứ sẽ chiến trận cho quý vị. Now the Lord is showing me there's another church. Và bây giờ Chúa cho tôi thấy một khu. I'm not seeing the name of the church, but I see that this church is somewhere close to the waters. À, tôi không thấy được cái tên nhưng mà cái hội thánh ở gần nước. And the Lord is saying that a wave of glory is going to come. Và Chúa nói rằng một cái làn sóng của sự vinh hiển sẽ đến với hội thánh đó. And the Lord is saying to this church that God is going to begin to lead you like how God led the Israelites through the prophet Moses. À và Chúa nói rằng Chúa sẽ dẫn hội thánh đó giống như Chúa đã dùng Môi-se để dẫn dắt dân sự của Chúa. And one of the miracles that will take place is walking on water. Và có một cái phép lạ xảy ra là họ sẽ bước đi trên biển. Somebody say hallelujah. Now open your Bible with me to the book of John chapter 12. Bây giờ chúng ta hãy mở ra Verse 1 to verse 19. Câu 1 đến câu 19. I am declaring and I believe this is in the heart of Dr. Stephen that God is about to sweep this nation with revival. Và tôi tin rằng đây là điều mà Chúa đã A wonderful plan for the nation of Vietnam. Chúa có một kế hoạch tuyệt vời cho Việt Nam. Vietnam is special in the heart of God. Việt Nam đang ở trong lòng của Chúa trời. Come on, touch your neighbor and say you are blessed to be alive for such a time as this. Chúng ta hãy nói rằng bạn được phước. 
tonight. Come on, tell your neighbor and say, we are blessed to be alive at such a time as this. Glory to God. In this conference, one of the theme and what God has given to my beloved pastors and Pastor John who is ministering is that we will be able to hear the voice of God. I shared in my session earlier that those who hear the voice of God are those who are called not only the friends of God but the best friends of God. Yeah, và tôi đã chia sẻ buổi chiều ngày hôm nay những người mà nghe tiếng Chúa không phải chỉ là những người bạn bình thường, bạn của Chúa thôi mà là bạn thân nhất của Chúa. I shared this afternoon of how God is not only looking for Marys but he also loves the Marthas. Yeah, và chiều hôm nay tôi cũng chia sẻ ngài không chỉ yêu Mary nhưng mà ngài yêu Martha nữa. Because one of the qualifications to be a friend of God, you need to be a servant of God. Và một cái sự kêu gọi của Chúa trước khi mình có thể làm bạn của Chúa là mình phải là người đầy tớ của Chúa. Because God speaks to people who serve. Bởi vì Chúa sẽ phán với những người phục vụ Chúa. God speaks with people who carry the burden of heaven. Chúa ngài sẽ phán với những người mang của thiên đàng. I shared to you earlier today from the book of Luke chapter 10. Tôi đã chia sẻ với chúng ta ở trong thi Luca đoạn 10. When the first time Jesus went to the town of Bethany. Thì khi mà các môn đệ của Chúa đến làng Bethany. A family that consisted of Martha, Mary and Lazarus welcomed Jesus. Thì có gia đình có ba người là Martha, Mary và Lazarus đã chào đón Chúa Giêsu. They were known to be God's dear friends. Và họ được biết là những người bạn yêu dấu của Chúa Giêsu. Even when Lazarus died, Jesus wept and cried, wept and cried. Và thậm chí khi Lazarus chết thì Chúa Giêsu ngài khóc, ngài khóc. And the Lord Jesus paid special attention to these three people, Martha, Mary and Lazarus. But I want you to look at John chapter 12 now. The Lord Jesus goes back to the town of Bethany. And this is right before Jesus had to go to Calvary to die for the sins of the world. Trước lúc Chúa Giêsu phải lên đồi Gôtha để chết cho cả nhân loại này. Can pastor please read verse 1 to verse 3. Bây giờ tôi sẽ đọc câu 1 đến câu 3. From John chapter 12. Đoạn 12, câu 1 đến câu 3. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu đến thành Bethany, nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ, Lazarus là một người trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng, hương thật, giá, sức dầu Đức Chúa Giêsu, sức chân Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lau cả nhà thơm nức mùi dầu. I want you to pay attention in the book of Luke chapter 10 when the Lord first met with Martha, Martha was serving. À, chúng tôi muốn chúng ta tập trung ở đây khi mà ở trong Luca đoạn 10, Chúa mới gặp Martha thì Martha là người phục vụ. Now in the book of John chapter 12, you will read again in verse 2, Martha is still serving. Và bây giờ mình thấy ở trong đoạn uh, câu 3 này thì Martha vẫn tiếp tục phục vụ. Lazarus was resurrected from the dead and Lazarus was leaning on the bosom of Jesus. Yeah, và bây giờ thì Lazarus ông đã Lazarus đã sống lại từ cái chết và ông đang ngồi bên cạnh lòng Chúa. But something is interesting about Mary. Nhưng mà có một điều rất thú vị về Mary. If you read the book of Luke chapter 10 verse 38 to 42. Nếu mà chúng ta đọc Luca đoạn 10 từ câu 38 đến câu 42. The first time Mary met with the Lord Jesus. Lần đầu tiên Mary gặp Chúa. Mary sat at the feet of Jesus. Mary đã ngồi dưới chân của Chúa Giêsu. But in John chapter 12, Mary is no longer sitting at the feet of Jesus. Nhưng mà bây giờ ở trong đoạn 12 của Giăng thì Mary không còn ngồi dưới chân của Chúa nữa. But this time Mary took the most expensive jar full of oil, broke it open and began to anoint the feet of Jesus. Và bây giờ Mary đã sử dụng cái chai dầu cam tùng thật là quý giá và đổ sức chân của Chúa Giêsu. Mary speaks of a prophetic prototype that God is awakening in these last days. À, và rồi Mary đã như một cái lời công bố tiên tri về những gì Chúa Giêsu sẽ làm. If you want to hear the voice of God, you will always must begin by sitting at the feet of Jesus. Và nếu chúng ta muốn nghe tiếng của Chúa, luôn luôn là phải bắt đầu từ việc ngồi dưới bàn chân của Ngài. But when you sit at the feet of Jesus, you will not only remain sitting at the feet of Jesus. Nhưng mà khi mình đã ngồi dưới bàn chân của Chúa, không phải mãi mãi ngồi chỗ đó. But when you sit at the feet of Jesus, the Holy Spirit will begin to draw you closer to Him. I want you to understand that for Jewish women, every Jewish girl will prepare one alabaster box full of oil. And 
every Jewish girl will present that box to the husband when she gets married. Và tất cả những người nữ đều sẽ dâng cái điều này cho người chồng của mình khi mà họ tới đám cưới. I need you to understand that when Mary broke that box, Mary was sacrificing her own marriage. Và chúng ta biết rằng khi mà Mary For the sake of Jesus, Mary was saying, "It's okay if I'm not going to get married, but everything that I have, I'm going to pour it to the feet of Jesus." Và Mary đang nói với Chúa rằng thậm chí là con không còn quan tâm đến hy sinh tất cả gì con có cho Ngài. See, it's easy for us to say, "Lord, I will give everything to you when everything looks good." Chúng ta dễ dàng nói với Chúa rằng Chúa ơi, con dâng tất cả cho Ngài khi mọi thứ trở nên tốt đẹp. It's easy to say, Lord, I will give everything to you if there is actually nothing much to give. But you see, Jesus never told Martha, Mary, and Lazarus that he was about to die on the cross. Somehow Mary knew. Somehow Mary caught the idea and the understanding that Jesus is about to die. What is that? The prophetic anointing. The prophetic anointing will enable you to feel the heart of God and to know what is in the mind of God. Hiểu được những gì có trong tâm trí của Chúa, hiểu được những gì có trong lòng của Chúa. And how do you know the heart of God? Và làm sao ta biết được lòng của Chúa? You sit at the feet of Jesus. Đó là khi chúng ta ngồi dưới bàn chân của Chúa Giêsu. You spend time in the presence of God. Nếu mà chúng ta để nhiều thời gian trong sự hiện diện của Chúa. I pray that this three days will provoke you to go deeper that your greatest desire will be to be at the feet of Jesus. Và tôi cầu nguyện ban ngày này có một cuộc sự I want you to write down in your notes. I want to give you three understanding. If you want to see revival in your nation, if you want to see revival in your generation, và tôi muốn chúng ta có những cái hiểu biết này để chúng ta muốn nhìn thấy sự phục hưng của Chúa trong thế hệ của mình, sự phục hưng của Chúa trong cuộc đời của mình. Revival must first happen inside of you. Thì cái sự phục hưng trước nhất phải có trong. You know, Martha, Mary, and Lazarus speaks of three signs of personal revival. À, và Martha, Mary. Revival happens inside of you. Number one, you will continue to serve God. So, like I said, serving is not bad. Serving is good. If believers, Christians don't want to serve, it means you don't want to go deeper with God. The first sign of a Christian who experiences personal revival is that you don't only serve God, but you serve God consistently. Và một cái sự phục hưng thực sự bên trong không chỉ muốn phục vụ Chúa nhưng mà liên tục bền bỉ trong sự phục vụ Chúa. That's what I learned from the life of Martha. Đó là lý do tôi nói đến cuộc đời của Martha. The first time Jesus met her, she was serving. Lần đầu tiên Chúa gặp Martha, Martha phục vụ. The last time Jesus met her before he comes to the cross, she was still serving. Và lần cuối cùng Chúa Giêsu gặp bà trước Chúa lên thập tự giá, bà cũng vẫn là phục vụ. Oh hallelujah. Hallelujah. Number two, Lazarus. Lazarus. Thứ hai, Lazarus. Lazarus experienced miracle signs and wonders. Lazarus kinh nghiệm những cái phép lạ dấu kỳ đặc biệt. Let me tell you, people of God, experiencing a miracle does not automatically mean that you will become intimate with Jesus. Và tôi muốn nói với những dấu kỳ phép lạ để chúng ta tập tức là trở nên thân mật với Chúa. Because a lot of people, the moment they receive their miracle, they walk away from Jesus. Bởi vì có rất là nhiều người khi mà nhận được phép lạ đó. When you need something from Jesus, you'll come to church not only on Sunday, if possible Monday to Sunday. A lot of people receive miracle. They suddenly say, "Okay, Lord, thank you for the blessing," and then you walk away. But not Lazarus. When he experienced a miracle. The next time you see Lazarus, he was leaning on the bosom of Jesus. By the way, I want to tell you something. If you read the book of John chapter 12, right after Jesus, when he left Bethany, Jesus was entering Jerusalem. People from everywhere they came, and they want to see and they want to hear Jesus. And the Bible says they want to see Jesus and they want to hear Jesus because they heard Lazarus was resurrected from the dead. 
Do you know that why God wants to do miracles in your life? Chúng ta có biết tại sao Chúa muốn làm phép lạ trong cuộc đời chúng ta không? Because when you walk in miracle signs and wonders, Jesus will become more famous. Bởi vì khi chúng ta bước đi trong quyền The world will not know Jesus if the church is looking lousy and pathetic. Yeah, nếu mà thấy Jesus nếu hội thánh quá là Do you know why God wants to heal your marriage and your family? Chúng ta biết tại sao Chúa muốn chữa lành hôn nhân Do you know why God wants to heal your sick body? Tại sao Chúa muốn chữa lành thân thể bệnh tật của chúng ta? Because when you get healed, Jesus gets famous. Bởi vì khi chúng ta được chữa lành, Chúa bless Jesus got famous. Bởi vì khi chúng ta được phước, Chúa được Do you know that the lifestyle of miracles, signs and wonders, you don't have to beg God. God is begging because he wants to do it in your life. Thực sự ra cái quyền năng giấu kỳ phép lạ Oh, if you are saying tonight for the next three days, Lord, all I want is to get close to you. I tell you, miracles will be chasing after you. Hallelujah. 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 The sign number three. Mary. Mary. She gave everything to Jesus. She gave her future to Jesus. Gave her opportunity to get married. Dân cả cái cơ hội để có gia đình cho Chúa Giêsu. Do you understand tonight? This is what the Lord is saying to you. Chúng ta phải hiểu rằng buổi tối này điều gì Chúa muốn nói với chúng ta. When you get anointed, you get anointed in the head. Đó là khi chúng ta được sức giàu chúng ta có ngay đầu của mình nè. But the Lord is telling me to tell you a lot of people get anointed in the head and it stops in the head. Nhưng mà có nhiều người là sức giàu chỉ không chạy đâu nữa nữa. But Mary went further. Nhưng mà Mary thì đi hơn nữa. The in the head. He brought it to the feet of Jesus. God wants to anoint you. So that you can anoint the feet of Jesus. The anointing on your life. Should not make you even more proud. But the anointing on your life. Should bring the feet of Jesus. The more you will go to the feet of Jesus. The more the anointing will flow. Can somebody say amen? And the Bible amen. says. The Bible says. When Mary broke the box. The fragrance from the oil. I want to tell you there's two secrets. Fragrance. Mùi thơm. You cannot see fragrance. Chúng ta không thể nhìn thấy mùi thơm. But you can smell fragrance. Nhưng mà chúng ta có nghe mùi. It is not enough for you to only just want the anointing. Chúng ta không đủ chỉ là mong sự sức dầu. Fragrance speaks of the nature of Jesus. Bởi vì cái mùi thơm nó nên bản chất của Chúa Giêsu. The nature of Jesus is released not by the anointing. Cái bản chất của Chúa Giêsu hay mùi thơm của Chúa không phải phóng thích bởi sự sức dầu mà thôi. The anointing is Jesus when you spend time with the Word. Nhưng mà cái sự sức dầu đó phóng thích khi chúng ta dành thời gian trả lời của Chúa. You must have the fragrance of Jesus. Chúng ta phải có mùi thơm của Đấng Christ. Because without the fragrance of Jesus. Bởi vì không có mùi thơm của Đấng Christ. The oil will not have any smell. Thì sao ạ? À? cái dầu đó không có mùi thơm, không có mùi hết. The of the oil fill the house. Và Kinh Thánh nói là cái mùi thơm của dầu đó đầy hết căn nhà. A lot of people don't want to invest time with the word of God. Có rất là nhiều người không muốn đầu tư thời gian trong lời của Chúa. They don't want to spend time with the word of God. Họ không muốn dành thời gian cho lời của Chúa. At first, the word of God is not something that is bombastic. Đầu tiên, hãy lời Chúa không phải là cái gì đó để giống như cái khổ đau. Maybe at first, people doesn't know how you're growing in the word. Có thể ban đầu chúng ta không biết làm sao để có chuyên chuyên sâu lời của Chúa. But when you allow the word to change you, nhưng mà khi chúng ta để cho lời của Chúa thay đổi mình, the moment the oil is released over you, cái giây phút mà dầu được phóng thích trên chúng ta, the whole house will be blessed. Thì cả cái nhà sẽ được phước. And I'm telling you, this is the hour. Tôi muốn nói chúng ta đây là thời điểm. That you don't have to struggle about your family members. Chúng ta không có phải bắt lộn với gia đình của chúng ta nữa. You just have to grow in the nature of Jesus. Chúng ta chỉ cần gần với bạn chất Giêsu. Your entire family will smell Jesus. Thì cả gia đình của chúng ta sẽ nghe mùi Chúa Giêsu. You don't have to be a pastor to bless your local church. Chúng ta không cần phải là mục sư mới có thể đem nguồn phước cho hội thánh địa phương của mình. If you will just say, Lord, in my church, let me exude the fragrance of Jesus. Nhưng mà nói Chúa ơi, để cho con lan tỏa mùi thơm của Chúa cho cả. Become the friendliest, the most loving people in your church. Thì chúng ta trở nên một người dễ thương nhất và đáng yêu nhất ở trong hội thánh của Chúa. Your church will be blessed. Thì bắt đầu hội thánh mình được phước không? Tell you something in secret. Tôi muốn nói bí mật của chúng ta này. With God, với Chúa, anything that in secret, 
Nếu như chúng ta làm ở chỗ bí mật, will not always will not remain as a secret. Không phải bí mật khỏi. What you do in secret for God. Nếu như chúng ta làm ở trong chỗ ẩn bí với Chúa, will always be made public by God. Thì Chúa ngài sẽ làm cho nó công khai. Or look down on your own personal life. Thật ra đừng coi thường cái đời sống cá nhân riêng tư của chúng ta. Look down on your own personal prayer life. Chúng ta đừng coi thường cái đời sống chuyện riêng tư của mình. Maybe you are thinking my job in the church I'm an usher. Ờ, có những người thầy nghĩ ô trong hội thánh mình chỉ là cái người mà phục vụ chào đón khách I thôi. I cook food for lunch. Ờ, chỉ là nấu ăn buổi trưa cho hội thánh thôi. People don't even know I'm the one who cook. Mà người ta cũng thậm chí nấu ngon vậy. Mà... But if you do it with the heart because you love Jesus, the smell will fill the house. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm với tất cả tâm. Hallelujah. Hallelujah. At first, in the book of Luke chapter 10, Martha says, "What is Mary doing, just sitting at your feet, Lord?" À, ở trong Luca đoạn 10 thì Matthew nói rằng, Chúa ơi, Mary đã làm gì đó chỉ ngồi dưới bể chân của Chúa thôi. Maybe there are people in your life that are looking down at you and thinking, "What are you doing, seeking the face of God all the time?" Yeah, có những người trong hội thánh mà có thể nhìn vào mình và coi thường, thì cầu nguyện tìm Chúa không à? But I good news for you. Nhưng mà có một tin tức tốt lành cho chúng ta. Mary became a history maker. Oh, Mary là người làm lịch sử đảo lộn. Nobody else prepared for the death of Jesus except Mary. Không ai chuẩn bị cho sự chết của Chúa Giêsu ngoài Mary. Forever Mary will be written in the history books of the Word of God. Yeah, but Mary là người đã viết trong. Just because someone took time to sit at the feet of. Bởi vì có người đã dành thời gian ngồi dưới bề chân của Chúa Giêsu. Why must you become prophetic? Làm sao chúng ta trở thành những người tiên tri? Why must you hear the voice of God? Tại sao chúng ta phải nghe tiếng Chúa? Why must you walk in the supernatural? Tại sao phải bước đi trong siêu nhiên? A simple answer I want to give you. Một câu trả lời đơn giản tôi muốn nói với chúng ta. Because your salvation is supernatural. Bởi vì sự cứu độ chúng ta là siêu nhiên. Because the lover of your soul, he is supernatural. Bởi vì người hư mất và chúng ta phải bước. So supernatural is in your blood because the blood of Jesus is flowing inside of you. Bởi vì siêu nhiên ở trong máu chúng ta và Chúa Giêsu đã cứu chúng ta bởi máu huyết của Ngài. Somebody say Amen. Amen. Hallelujah. Now I want to give you, I want you give, I want to give a few points to you to show you if you want revival in your life and revival in your community. Ờ, tôi muốn vài điểm để chia sẻ với chúng ta nếu chúng ta muốn sự phục hưng ở trong cuộc đời của chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta. I'm giving you a few warning from the book of John chapter 12. What can steal that revival? Ờ, tôi muốn có một số cảnh báo. Nhìn thấy có một số điều có thể cướp lấy cái sự phục hưng đó. Pastor, can I have you please read verse 4 to verse 6? Tôi sẽ đọc từ câu 4 cho đến câu 6. Nhưng Giuđa Iscariot là một môn đồ về sau phản ngài nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. I want to tell you number one, what can steal revival? Tôi muốn nói điều đầu tiên có thể cướp lấy sự phục hưng. Is greed for money. Đó là lòng tham tiền bạc. Be careful of greed for money. Chúng ta phải cẩn thận với lòng tham tiền bạc. The one who fought Mary was the treasurer among the disciples. À, cái người mà, mà mà chống lại Mary chính là cái người giữ túi tiền, đó là thủ quỷ. Judas sounds so holy. Ồ, nghe có vẻ thánh khiết quá. But the Bible says his heart is wicked. Nhưng mà Kinh Thánh nói lòng của ông gian ác. God has no problem with money. Thật sự Chúa không có nang đề với tiền bạc. He blesses you with money. À, Chúa ban phước chúng ta với tiền bạc. The ministry needs money. Chức vụ cần tiền bạc. You want to do this conference? It requires money. Ở chúng ta muốn làm một đại hội như thế này cần nhiều tiền. God has no problem with money. Chúa không có năng đề với tiền bạc. But God has a problem with greed for money. Nhưng mà Chúa có năng đề với những người tham lam tiền bạc. God wants to bless your job. Chúa muốn ban phước cho công việc của chúng ta. God wants to bless your children. Chúa muốn ban phước cho con cái của chúng ta. God wants to provide your house, your car, and everything that you need. Chúa muốn cho chúng ta nhà, cho chúng ta ở xe. Những gì chúng ta cần, Chúa muốn cho chúng ta. But we need to understand that our provider is not our bank account. Yeah. Mà chúng ta cần phải biết rằng cái nguồn cung cấp chúng ta không phải là tài khoản ngân hàng của mình đâu. Your provider is not your job. Và cái sự cung cấp của chúng ta cũng không. But your provider is Jehovah Jireh, God Almighty. Mà cái nguồn cung cấp của chúng ta là Jehovah Jireh. Amen. God can use your job. Chúa có thể sử dụng công việc của chúng ta. God uses the Vietnamese dong. À, Chúa sử dụng đồng tiền Việt Nam. But your provider is God. Nhưng mà đấng cung ứng là Chúa. Be careful of greed for money. Chúng ta phải rất cẩn thận với việc tham lam tiền bạc. And this does not only apply to church leaders but all believers. Đây không phải chỉ là đối với những người lãnh đạo nhưng mà tất cả con dân của Chúa. How many times people say to the pastor, pastor, I have no time to pray because of my job. 
À, có bao nhiêu người nói với một sư là một sư ơi, em muốn cầu nguyện lắm mà không có thời gian làm việc bận quá. I cannot come to church on Sunday because of my job. Chủ nhật em cũng mắc làm mà không thể đi nhóm được. You are so afraid to come to work for your boss to fire you. À, sợ nếu đi nhóm là ông chủ sẽ đuổi mình. But when you come to church five minutes late, you are saying it's okay. À, chúng ta có thể đi nhóm trễ 5 phút không sao. Just because you know your pastor won't fire you. Bởi vì chúng ta nghĩ là ô oh, đi trễ 5 phút thì một sư đâu có đuổi mình đâu. But that shows your heart. Nhưng mà đã bày tỏ tấm lòng của mình. Your boss in your work is a mere human being. À, cái cái người chủ ở trong chỗ mình làm việc chỉ là con người thôi. But your father, your heavenly father is God Almighty. Nhưng mà cha của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. Be careful for greed for money. Chúng ta phải rất cẩn thận với việc tham lam tiền bạc. Number two. Điểm thứ hai. What can steal revival from your life? Điều gì có thể cướp lấy sự phục hưng trong cuộc đời chúng ta? Wrong priorities. Đó là những ưu tiên sai trật. You know Judas said to Mary, "You know Lord, this oil is so expensive, we can use it to feed the poor." À, ông nói rằng ô cái dầu này quá đắt tiền, mình có thể bán nó và nuôi những người nghèo. But the Lord Jesus said, "The poor will always be there, but I'm not going to always be there." À, Chúa Jesus nói rằng người nghèo thì lúc nào cũng có nhưng mà ta không phải lúc nào cũng ở đây. Feeding the poor is good. Nuôi người nghèo rất là tốt. But you need to understand priorities. Nhưng mà con cần phải hiểu cái trật tự thứ tự ưu tiên. Don't be distracted by wrong priorities. Chúng ta đừng bị đánh lạc hướng bởi những cái ưu tiên sai lầm. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. Do not be distracted by wrong priorities. Chúng ta đừng bị sao lãng bởi những cái ưu tiên sai trật. The Lord reminded me, do not let even ministry distract you from your true priority. Và Chúa nói với tôi là thậm chí con đừng để cái chức vụ mà đánh lạc hướng con những cái điều quan trọng nhất. You know I tell you a lot of people they argue which one is more important pastor your family first your ministry your job Yeah có nhiều người họ hỏi một sư một sư ơi bây giờ ba cái điều này điều này là thứ tự đầu tiên à, bây giờ là công việc của mình rồi uh, chức vụ của mình gia đình của mình Some people argue this one is more pri- is more important that one is more important Ha có người thì nói rằng ô cái này quan trọng hơn cái kia But the Lord showed me nhưng mà Chúa bày tỏ cho tôi. The importance for you to understand the heart of God it is because God is the one who sets your priorities. À, và cái điều rất là quan trọng mà chúng ta phải hiểu được lòng của Chúa vì Chúa là Đấng sẽ thiết lập cái thứ tự ưu tiên của cuộc đời chúng ta. If I'm not here, v- ví dụ tôi không ở đây, God can raise up someone else. Thì Chúa vẫn có thể giải lên người khác. Because ministry will always be there. Bởi vì lúc nào chức vụ cũng ở đó. But for my wife, nhưng mà đối với vợ của tôi, there's only one husband. Chỉ có một người chồng thôi. I'm the husband. Tôi là chồng của vợ tôi. Nobody else can become her husband. Không có người nào khác có thể thay thế vị trí này. Someone else can replace me in the ministry. Dạ, yeah, có người có thể thay thế tôi trong chức vụ. But for my daughters, nhưng mà đối với con gái của tôi, I'm their father. Thì tôi là cha của nó. No one can become their father but me. À, không người nào khác mà ngoại trừ tôi. Oh, can somebody say amen? À, chúng ta nói amen được không ạ? So I need you to understand. You need to know the priorities of heaven in your life. Thế nên tôi muốn chúng ta hiểu được cái thứ tự ưu tiên của thiên đàng ở trên cuộc đời của chúng ta. Can say amen? Chúng ta nói amen. At the same time, when you look at ministry, you need to understand. Và cùng một lúc khi chúng ta nhìn vào chức vụ, chúng ta cần phải hiểu. That where God is planting you in your church, you are special and uniquely used by God in your church. Và nếu mà Chúa đã đặt đời chúng ta ở trong một hội thánh nào đó, thì chúng ta có một vị trí đặc biệt ở trong hội thánh so đó. So the important is always putting the the desire of Jesus above your own desire. Và đây chúng ta cần phải đặt cái khát vọng của Chúa Giêsu trên những ước ao của mình. You know what causes Mary to be so pleasing for God? Chúng ta thấy rằng Mary làm cho Chúa quá đẹp lòng. It's not only because Mary broke the alabaster jar. Không phải vì chỉ vì là Mary đã đập vỡ cái cái, cái, cái dầu cam tùng. But I believe it's because Mary knew the heart of Jesus. He was about to go to the cross. Nhưng mà điều quan trọng là Mary hiểu được tấm lòng của Chúa Giêsu là ngài sắp Mary đến Mary did what she did at the right time. Những gì Mary làm là rất là đúng thời điểm. Mary did what she did at the right moment. Và cô ấy đã làm điều đúng cái, cái khoảnh khắc đó. You know if you read the gospel Mary was not the only one who broke the alabaster jar to anoint Jesus. À, nếu mà chúng ta đọc ở trong các sách phúc âm thì chúng ta biết rằng không phải chỉ một mình Mary là đập vỡ cái chai dầu quý giá There was đó. another woman that did the same. Có một người phụ nữ khác cũng làm tương tự như vậy. But Mary was different. Nhưng mà Mary thì khác. Because she was preparing Jesus for his death and burial. Bởi vì Mary đã chuẩn bị cho sự chôn và sự chết của Chúa Giêsu. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. And you can only know that when the prophetic anointing comes on you. Và chúng ta chỉ có thể biết nhiều đó khi sự sức dầu tiên tri đến với chúng ta. The prophetic anointing enables you to know what is in the heart of God. Và cái sự sức dầu tiên tri đó giúp cho chúng ta hiểu được những gì có trong lòng của Đức Chúa Trời. That's why hearing the voice of God is not an option. Thành ra 
Nghe tiếng Chúa không phải là một sự lựa chọn. I want you to say together with me, I can hear the voice of God. Tôi có thể nghe được tiếng của Chúa. Say it. I can hear the voice of God. Tôi có thể nghe được tiếng của Chúa. Touch your neighbor and say, you can hear the voice of God. Hãy nói người bên cạnh của mình là bạn có thể nghe được tiếng của Chúa. Hallelujah. Do you know what the Old Testament says? Chúng ta biết cựu ước nói điều gì không ạ? Remember when God took a portion of Moses' anointing and gave it to the 72 elders. À, chúng ta nhớ là khi Chúa lấy một cái sự sức dầu của Moses và ban cho 70 trưởng lão không ạ? In the Old Testament, Moses said, "Oh, I wish everybody can prophesy." Và Moses nói đi, tôi ước tất How much more in the New Testament? Là thì càng hơn thế nữa ở trong thời kỳ. I believe của chúng ta. because of the blood of Jesus on Calvary. Bởi vì dòng huyết của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha. Because of His grace, His love, and His mercy for you and me. Bởi vì ân điển sự thương xót và tình yêu của Chúa dành cho quý vị và tôi. We have the privilege so that all of us can prophesy because the book of First Corinthians 14 tells us so. À, và bởi vì đặc ân đó này muốn tất cả chúng ta đều nói tiên tri theo như Côrintô nhất đoạn 14. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. So be careful. Anh ta rất cẩn thận. Be careful of greed for money. Hãy cẩn thận với lòng tham tiền bạc. Be careful f- with wrong priorities. Cẩn thận với cái thứ tự sai lầm. Number three, I want you to write this down. Và điều thứ ba tôi muốn chúng ta viết xuống. Be careful of jealousy in the house of God. Hãy cẩn thận với sự ghen tị trong nhà của Chúa. Now, pastor, can you please read for us verse 9 to 11? Câu 9 đến câu 11. Câu 9 đến câu 11. Một bọn người Giuđa nghe Đức Chúa Giêsu có tại đó, bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem Lazarơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn Lazarơ nữa, vì có nhiều người Giuđa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Chúa Giêsu. These people know the word of God. Những con người này biết lời Đức Chúa Trời. But can you imagine they even want to kill Lazarus? À, nhưng mà chúng ta thấy không ạ? Họ thậm chí là muốn giết Lazarus luôn. Point number three, write this down. Be careful of jealousy. And you know what the religious spirit does? À, chúng ta, tôi nói rằng cẩn thận với cái sự ghen tị. Chúng ta biết cái linh tôn giáo là những điều gì không ạ? From this scripture I saw how the religious spirit operate. Religious spirit will make you hate your brothers and sisters when God is doing something in their life. Yeah, đó là cái linh tôn giáo á, nó sẽ khiến chúng ta ghét anh chị em mình khi mình thấy họ được ơn, họ được ơn phước của Chúa. When God anoints someone, you're unhappy. À, khi mà Chúa sức giàu cho ai mình không mình không vui. When God lifts up another person's ministry, you are unhappy. À, khi mà Chúa giấy lên một chức vụ đó chúng ta không vui. That's why I shared in the session earlier. If you want to grow in the prophetic, you want, you need to learn how to walk in love. Vì thế tôi đã nói với chúng ta trước đây, nếu mà chúng ta muốn bước sức giàu tiên tri, Put chúng ta it. phải bước đi trong tình yêu thương. People above yourself. Chúng ta phải đặt người khác lên trên mình. These religious people they want to kill Lazarus. Bởi vì những cái người tôn giáo này muốn giết Lazarus. In this hour, why must the church grow in love? À, chúng ta biết tại sao trong cái thời điểm này hội thánh cần phải tăng trưởng trong tình yêu thương? Because God will do more extraordinary miracles more than even in the days of the Bible. Bởi vì trong thời điểm này ngài sẽ làm rất nhiều phép lạ phi thường còn hơn cả trong thời kinh thánh. But if we are not going to walk in love. Mà nếu chúng ta không bước đi trong tình we become people who kill one another in the church. Thì chúng ta sẽ trở thành những con người giết lẫn nhau trong hội thánh của Chúa. That's why Jesus says grow in love. Đó là Chúa Giêsu đã nói với chúng ta hãy tăng The more you grow in love, the more the supernatural will manifest in your life. Chúng ta càng bước đi trong tình yêu thương thì những điều của chúng ta. I want to encourage my brothers and sisters fellow pastors here. Tôi muốn kích lệ tất cả anh chị em yêu dấu và các mục sư ở nơi này. If you want God to bless your ministry, start blessing another person's ministry first. À, nếu mà chúng ta muốn Chúa ban phước đến chức vụ, chức vụ khác đi. Because that is Bible secret. Bởi vì đó là bí quyết của kinh thánh. The moment you care for someone, khi mà giây phút chúng ta quan tâm đến người khác, your need becomes God's problem. Thì nang đời chúng ta Chúa xử lý. The more you support another pastor, chúng ta càng ủng hộ một sư khác. The more you bless another person, chúng ta càng chúc phước cho một sư khác. You know what happens? Chúng ta biết điều gì xảy ra không ạ? You are positioning yourself to receive a miracle from Jesus. À, chúng ta đã chuẩn bị tư thế để đón. It's the secret of love. Đó là bí quyết của tình yêu thương. See, that's why the devil doesn't understand that. Đó là lý do tại sao ma quỷ nó không hiểu được. That's why because the devil doesn't understand that the devil does not understand how God blesses his people. You want to fight the enemy? Chúng ta muốn đánh lại kẻ thù không? Spiritual warfare is great. À chúng ta biết không ạ? Cái um, chiến thuật lên đó là ăn điểm. But more than bind this, bind that, bind this, bind that. 
không chỉ hơn là chỉ là chúng ta trói buộc này trói buộc được kia đóng lại điều nào I tell you a better way một cách tốt hơn love more yêu nhiều hơn the moment you love more khi chúng ta yêu nhiều hơn the enemy becomes restless thì ma quỷ bất lực because the enemy doesn't know what to do không biết điều gì phải làm love is a weapon of warfare oh đó là tình yêu thương là chiến thắng when you go through problem love khi chúng ta bước You know the enemy doesn't really get confused. Nó không chỉ là bối rối. The more you love in the midst of your struggle. Chúng ta càng yêu trong những lúc chúng The more you love in the midst of your pain. Chúng ta càng yêu giữa những nỗi đau. Jesus shows up in front of you. Thì Chúa Ngài sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Now the devil is not facing you anymore. Bây giờ ma quỷ nó không đối đầu với chúng ta nữa. The devil has to face Jesus. Nó phải đối đầu với Chúa Giêsu. Hallelujah. And forever until forever. Mãi mãi và mãi mãi. Jesus always win. Chúa Giêsu luôn luôn đắc thắng. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. I want you to understand. Tôi muốn chúng ta hiểu được điều này. Look, uh, Pastor, please read verse 12 to verse 13. Câu 12, câu 13. Revival happened. Ô, oh, uh, phục hưng xảy ra rồi. Qua ngày sau, có một đám đông oh, dân, hallelujah. đám dân đông đến đặng dự lễ. Biết Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem, bèn lấy những lá kè ra đón ngài và reo lên rằng: Hosanna, chúc phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến là vua của Israel. Revival took place. Ô, oh, phục hưng xảy ra. Suddenly people were attracted to Jesus. À, bắt đầu mọi người được thu hút vào Chúa Giêsu. You know we sang the song just now Hosanna. À, chúng ta đã hát bài hát Hosanna. I love when we say Hosanna. Tôi rất là yêu thích khi chúng ta nói Hosanna. Now we use the word Hosanna like a word of praise. Bây giờ chúng ta dùng từ Hosanna giống như từ của sự ngợi khen. But one day when I was reading the scripture the Lord told me, do you know what Hosanna means? À, nhưng một ngày kia tôi đọc kinh thánh thì Chúa nói với tôi rằng con biết Hosanna có nghĩa là gì không? In the Hebrew Hosanna literally means like this. Ở trong tiếng Hebrew Hosanna có nghĩa là như thế này. Lord, please save us. Đó là Chúa ơi xin cứu chúng con. Lord, please save us. Chúa ơi xin hãy cứu chúng con. Then I said when I read the definition of Hosanna. Và khi tôi đọc cái định nghĩa của Hosanna. The Lord says, uh, you know, I said to God, it doesn't sound like a word of praise. À, Chúa ơi, như vậy thì không có giống như là cái từ ngợi khen. It doesn't say praise the Lord. Nó không nói rằng hãy ngợi khen Chúa đi. It doesn't mean glory to God. Nó không có nghĩa là tôn cao Chúa, dâng vinh hiển cho Chúa. But it says, Lord, save us. Nhưng mà nó nghĩa là Chúa ơi, xin hãy cứu chúng con. And the Lord says, và Chúa nói, the true sign of revival. Một cái dấu hiệu thực sự của phục hưng. It's not only people jumping up and down with không, joy. Không phải là ta nhảy lên nhảy xuống quay cuồng đâu. The true sign of revival. Một cái dấu hiệu thực sự của phục hưng. It's not only when you sing non-stop for God. Không phải chúng ta hát biết mãi không dừng. But the true sign of revival. <cười> cái dấu hiệu thực sự của phục It's when people cry out to God, realizing we need you, God. Đó là chúng ta la lên với Chúa rằng mình nhận. The true sign of revival is always repentance. Và lúc nào cái sự phục hưng thực sự là một cái sự ăn năn. Shakaraba. That's why if you want to continue to experience personal revival. Nên nếu chúng ta muốn tiếp tục kinh nghiệm sự phục hưng cá nhân. Walk in the spirit of repentance. Chúng ta hãy bước đi trong tâm linh linh của sự ăn năn. Oh, humble yourself before God. Chúng ta hãy hạ mình trước mặt Chúa. When you always cry out, Lord, I need you more. I need you more. I need you more. Chúng ta nói với Chúa rằng con cần ngài nhiều hơn con cần. Praise the Lord for what you're doing, but Lord, I need you more. The Bible says a contrite spirit. A broke spirit. God will never deny. It has been the secret from the days of old. It's the same secret until today. God will never reject a repentant heart. Can somebody say amen? amen? Can somebody say amen? Amen. Do not allow the enemy to steal revival from you. Đừng để cho ma quỷ cướp. I believe we are going to be a people that will walk in the spirit of revival. Tôi tin rằng chúng ta là những con người bước đi ở trong sự phục hưng. I tell you why revival is going to happen all around the world. À, tôi nói với chúng ta rằng phục hưng đang xảy ra ở nơi thế giới. Because more and more people will fall in love with Jesus like never before. Bởi vì bây giờ có nhiều người nhiều người yêu Chúa hơn. Oh hallelujah. Hallelujah. The world will have a better and a greater understanding of who Jesus is. Thế giới này sẽ biết những hiểu biết lớn hơn, rõ ràng hơn về Chúa Giêsu là ai. And how does God manifest that on earth? Và làm sao Ngài bày tỏ tiếng Ngài trên đất này? Through the prophetic anointing. Qua sự sức dầu tiên tri. Why must you prophesy? Tại sao chúng phải nói tiên tri? Why must you walk in the supernatural? Tại sao chúng ta phải bước đi trong quyền năng siêu nhiên? Because those who walk in the supernatural bởi vì những người bước đi trong siêu nhiên will reveal God to a dying world. Sẽ bày tỏ Chúa cho thế giới đang chết mất này. It is the supernatural. 
Đó là siêu nhiên. That will show people that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Bày tỏ cho thế giới này Chúa Giêsu hôm qua ngày nay. So God is looking for a prophetic company in this nation. Và Chúa đang tìm một cái that will say thus says the Lord that will speak hope in the midst of hopelessness you will show that Jesus is still the same healing God Jesus is still the same delivering God then people will fall in love with Jesus when people fall in love with Jesus God will pour more of His Spirit more people will walk in the supernatural when they begin to become the mouthpiece of God more people will fall in love with Jesus then God pours out more of His anointing and somebody say Amen it is going to happen in your days and in my days but be careful do not let the enemy steal that revival Đừng để cho ma quỷ cướp lấy sự phục hưng. But guard your heart with all diligence. Chúng ta cẩn thận dù tấm lòng của mình hơn mọi điều gì khác. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. I want to pray after this. Tôi muốn cầu nguyện sau này. And I'm going to invite the beloved pastors to stand with me and we're going to lay hands on you. Và tôi muốn mời nhiều mục sư yêu dấu đây sẽ cùng với tôi đặt tay cho quý vị. Because the tonight he's going to anoint you with fresh oil from heaven. Bởi vì tối hôm nay Chúa nói rằng Ngài muốn sức dầu chúng ta một cái dầu mới. And he will clothe you with power from on high. Và Ngài sẽ ban chúng ta mặc chúng ta chiếc áo quyền năng từ trên cao. The anointing that you receive tonight, you hold that oil for the next two days and be like Mary and say, Lord, I want to wash your feet with this fresh oil. À, và cái sự sức dầu này mà chúng ta nhận ngày hôm nay và hai ngày nữa nó sẽ giống như là Mary Chúa ơi, con muốn dùng dầu đó để sức chân của Ngài. The Bible says, give and it shall be given unto you. À, cái đó nói rằng hãy ban cho và ngươi sẽ được ban cho. You need to understand and how the kingdom of God operates. Chúng ta cần phải hiểu cách nguyên tắc của nước trời vận hành. Increase in the Bible, the Lord Jesus shows us increase does not come from receiving. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói là cái sự gia tăng không đến từ việc đón nhận, chỉ nhận mà thôi. Receive comes from giving. Nhưng mà càng gia tăng là đối với những người ban cho. God is about to change the landscape of conferences. À, Ngài sẽ thay đổi nhiều chúng ta trong những ngày này. A lot of people come to conference just to say what can I receive? À, rất là nhiều người đến với đại hội ô oh, tôi sẽ nhận được gì, điều gì từ đại hội God này. Is the paradigm of the church. Chúa đang thay đổi cái cấu trúc của hội thánh. I challenge you the next two days you come with the fresh anointing that you're going to receive tonight and say Lord, I'm not asking what I can receive. What can I give for your glory? Yeah, và rồi chúng ta sẽ nhận được sự sức dầu ngày hôm nay và những ngày tới chúng ta sẽ nói rằng không còn nói rằng ô con sẽ nhận được điều gì nhưng mà con sẽ nhưng By the way, when God says give, it's not only talking about money. À, và không phải sự ban cho không chỉ là tiền. He's talking about your dedication. Nhưng mà Ngài nói được sự tận hiến. He's talking about your time. Thời gian của chúng ta. He's talking about your gifts and talents and abilities. Ngài nói đến những ân tứ khả năng. He's talking about your priorities. Hay là Ngài nói đến những ưu tiên của cuộc đời chúng ta. The Bible says give. Kinh Thánh nói hãy ban. It shall be given unto you. Và nó sẽ được ban cho con. A good measure. Nó sẽ được ban cho với số lượng rất là tốt. Lắc down. Lắc xuống, nhấn xuống. A lot of people say Pastor, why every time I want to give more to God, suddenly things become unstable in my life? Ô mà có nhiều người hỏi tại sao bắt đầu buông dân hiếu Chúa là có những điều bất ổn xảy ra. Hey, don't you know that you are in the middle of a miracle? Ủa chúng ta có biết là mình đang ở giữa. It says what you give, it will be pressed down. Bởi vì những gì chúng ta ban cho Chúa sẽ đè nó xuống. So the moment the pressure starts coming, don't give up. Miracle is on the way. Thành ra khi mà mình đè xuống thì mình đừng có so yeah, that's why you say, how come the more I give to God, I become uncomfortable? Miracle is happening! Because you are being pressed down. You are being shaken. If you remain steadfast in the pressing down and in the shaken, over. Oh, hallelujah. 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 So in the next two days, you need to say to God, Lord, I want to give my life to you. And I tell you, your life will change. And you will never be the same. I gave my life to Jesus when I was 12. August 28, 2003. August 28, 2003. Tháng 8 năm 20, ngày 28 tháng 8. I was standing in the middle of a football field. Uh, 2003. 2003. Uh, năm 2003. I was standing on a football field. Tôi đang đứng ở chỗ sân đá banh. As a 12 year old boy. Là một cậu bé 12 tuổi. I said I never experienced this love before. Tôi chưa bao giờ kinh nghiệm cái tình điều này trước đây. Nobody was laying hands on me. Không ai đặt tay cầu nguyện. I was not in the middle of an altar call. 
À, tôi mà tôi lại đứng trước cái bàn kêu gọi của Chúa. I was on an open field by myself. À, đứng một mình mình ở trong sân đất. But I said to God, I want to know you. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn biết Ngài. If you will just show me this love that I'm experiencing now. Nếu mà Ngài bày tỏ cho con cái cái tình yêu mà con kinh nghiệm bây giờ. I said, Lord, I give you my life. Con sẽ dâng cuộc đời con cho Chúa. You can do whatever with this life. Ngài muốn làm bất cứ điều gì với cuộc đời này con cũng chịu hết á. That might change my life forever. Điều đó thay đổi cuộc đời con mãi mãi. Do you know there is power with commitment? Và quý vị biết không quyền năng của Chúa đến cùng tôi rất là mạnh. This moment tonight can be your life changing moment. Và tôi tin rằng buổi tối hôm nay là một cái giây phút mà sẽ thay đổi cuộc đời quý vị. If you're just willing to say here I am Lord God. Nếu chúng ta sẵn sàng nói với Chúa, có không đây. Then this is the night that God is going to build covenant with you. Và tôi tin rằng buổi tối hôm nay Ngài sẽ xây dựng cái giao ước của Ngài với chúng ta. And until today I testify to you. Và ngày hôm nay tôi muốn làm chứng cho quý vị. God has not lied to me. Chúa không nói dối tôi. Has the journey been easy? Cái hành trình có dễ không ạ? À? No. Không. But God. Nhưng mà Chúa. He never left me. Không bao giờ từ bỏ tôi. He's standing by my side. Ngài luôn luôn đứng bên cạnh tôi. He walks with me every step of the way. Ngài bước đi với tôi từng giây phút. The same God is with you. Và cùng Đức Chúa Trời đã ở với quý vị. If tonight you're willing to say, Lord, I give you my life. Nếu buổi tối nay chúng ta sẵn sàng nói với Chúa, con dâng cuộc đời con. Your feet with this anointing. Con muốn sức cho chân. Your name will be written in the history books of God. À, tên của chúng ta sẽ được viết trong quyển sách lịch sử của Chúa. Hallelujah. 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 I pray as you receive this anointing tonight. Tôi cầu nguyện để khi chúng ta nhận được sự sức dầu buổi tối hôm nay. As you receive your miracle tonight. Vậy khi chúng ta nhận được phép lại buổi tối ngày hôm nay. Commit yourself to God. Chúng ta hãy kết ước với Chúa. Say to the Lord, Lord. Hãy nói với Chúa. I will do for you. Chúa ơi, đây là điều mà con sẽ làm cho Ngài. I tell you this. Tôi nói với chúng ta điều này. God is never afraid to tell you his commitments. Chúa không bao giờ sợ để nói cái sự kết ước của Ngài với chúng ta. Did the Bible say? Chúng ta biết Kinh Thánh nói gì không ạ? He said I will be with you. Ta sẽ ở với con. He said I will bless you. Ta sẽ ban phước cho con. He said I will heal you. Ta sẽ chữa lành con, ta sẽ nghe con. Jesus did not think two times. Ngài không bao giờ suy nghĩ hai lần. To commit himself to you with his own name. Ngài kết ước với chúng ta, Ngài thề với chúng ta bằng danh của Ngài. But why is it so difficult for us to commit to God? Mà tại sao chúng ta lại quá khó để kết ước với Chúa? We are so afraid to make a decision to follow God. Chúng ta quá khó để quyết định đi theo Chúa. We ask for one confirmation, two confirmation, Lúc three confirmation. Lúc này cũng hỏi ông một sự xác nhận, hai ba bốn sự xác nhận. But I pray tonight it will change. Mà tôi cầu để buổi tối này thay đổi tất cả. And say to the Lord, I will give everything to you. Hãy nói với Chúa. Let me tell you. For those who give everything to God. Tôi nói với những người mà muốn. You are always on the winning end. Chúng ta sẽ luôn luôn có một cái kết thúc đây. As I tell you, you cannot outgive God. Tôi nói với chúng ta, chúng ta không bao giờ. He has already given the best to you. Bởi vì Chúa đã ban điều tốt nhất cho chúng ta. So whatever best you give to God, anh bất cứ điều gì mà tốt nhất chúng ta dành cho Chúa, cannot compete to His best for you. Thì không thể nào so với cái sự tốt lành nhất mà Ngài ban cho chúng ta. So it is guaranteed that you will receive the best blessings. Và tôi đã tự bảo đảm chắc. Oh hallelujah! Hallelujah! The book of Psalm 133 says. Ở trong thi thiên 133. Yes, 133. Yeah, 133. How good and It is. Thật là tốt lành, phước hạnh biết bao. When brothers dwell in unity. Đó là những anh chị em được ở trong hòa thuận. Let me tell you what that unity means. Để tôi nói với chúng ta sự hòa thuận hiệp một đó nghĩa là gì? A, a lot of people use the scripture so loosely. À, có nhiều người rất là cẩu thả cái sử dụng lời của oh, Chúa. Oh, two, three people gathered in your name and Jesus is here. Ồ, oh, có hai ba người dân Chúa nhóm lại ở đây. Just because you are Christians and you gather two, three people does not make Jesus automatically be there. Không phải vì chúng ta là cơ đốc nhân rồi ha lại là Chúa lập tức là tự động là xuất hiện. But Jesus has two, three people who come in agreement in my name. Nhưng mà Chúa nói là hai ba người đến là trong sự với nhau trong danh của Chúa. So when I reach the word, it says good and pleasant. How good and pleasant it is when brothers dwell in unity. À, đây là thật là phước hạnh và tốt lành biết bao khi anh chị em ở trong sự hiệp một hòa thuận. The word brothers means people will look alike. À, cái từ mà anh em á, là những người giống nhau They think alike à, Nhìn giống nhau They suy nghĩ giống nhau They speak alike Nói giống nhau God is looking for a people Chú đang tìm kiếm những người như vậy You don't just come to church Không chỉ là đến hội thánh Leaving God together Cùng nhau nhưng mà chúng ta cùng nhau tin Chúa You're not always saying Lord just use that person not me Đừng nói ôi Chúa ơi sử dụng người đó đừng sử dụng con Just use my pastor not me Để sử dụng một sư đi Chúa không sử dụng no, con No but God is saying Lord not only use my pastor but use me too Nhưng mà chúng ta hãy nói rằng Chúa ơi không chỉ sử dụng The person on my left and right, but use me too. Ai sử dụng người bên trái bên phải con mà sử dụng. You all have the same heart, and suddenly the Bible says it is like the anointing that comes from the head of Aaron to the beard and to the robe. Và khi tất cả chúng ta có cùng một sự hiệp như vậy, thì dâu của Chúa sẽ tuôn bộ giống như từ ở trên đầu của Aaron xuống. 
anointing is coming on you tonight. Và tôi tin rằng cái sự sức dầu đã đến với quý vị buổi tối nay. Kinh thánh nói, God will command His blessings. Kinh thánh là Chúa sẽ truyền lời cho phước. You know there are blessings that is commanded by God. À, chúng ta biết rằng cái phước hạnh được Chúa truyền lời cho chúng ta. Commanded blessings of God means you don't ask for the blessing, but the blessing runs after you. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta không cầu xin phước. God is giving the promise. God's blessing that is commanded to you, it doesn't matter your situation. Chúa truyền lời cho phước hạnh chạy theo chúng ta. Chúng ta đang đối diện điều gì? It doesn't matter how impossible the situation. Dù cho hoàn cảnh có bất khả thi như thế nào. God knows where you are. Chúa biết chúng ta ở đâu. Wherever you are, He commands the blessings to you. Bất cứ chúng ta ở đâu, Ngài truyền lời phước hạnh. Oh, I have good news, God's people. Tôi có tin tức tốt lành của chúng ta. The Bible says in these last days the church will go through tribulations. Kinh thánh nói rằng ở trong thời kỳ cuối cùng hội thánh sẽ có hoạn nạn. God never promised a life walking with Jesus. Everything is always good. Chúa không có hứa là đi với Chúa là mọi thứ êm đềm trên dung lụa. You will go through the valleys of darkness. Chúng ta sẽ bước vào những thung lũng tối. You will go through trials. Chúng ta sẽ bước qua những thử thách. But the commanded blessings of God will always find you. Nhưng mà cái phước hạnh của Chúa sẽ đi theo chúng ta. Hallelujah. 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 You need the anointing of the Holy Spirit. How many of you are ready for that anointing? How many of you are ready for that anointing? I pray that tonight is going to be the beginning. Three, these three days will change your life forever more. And that anointing will become like clothing to you. Wherever you go, that clothing will remain on you. The Bible says He will clothe you with power from on high. Can somebody say amen? Are you ready to pray tonight? Are you ready to pray tonight? God is going to anoint the Marys, the Marthas, and the Lazarus. Come on, stand on your feet. Stand on your feet. Oh, hallelujah. Starting from this afternoon, I know that God is starting to heal people. This afternoon, I saw spines getting healed. The Lord showed me legs getting healed. Wait, 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 before you go in front. I want to encourage you, if you receive your healing, please let one of the pastors know. If you legit and you have checked out something that you cannot do, you can do. If you experience pain leaving your body, please share to the pastors. And I hope you will have the opportunity to testify. Amen. 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 I pray that you will receive a special anointing tonight. So I need the ushers to help. After this, I ask the worship team to lead us in a song. And in the song, I want you to sing with all of your heart. I need you to understand that in a service, worship is more important than the sermon. Tôi muốn chúng ta hiểu rằng là trong sự thờ phượng, những bài thờ phượng chúng ta còn quan trọng hơn cả bài giảng. I tell you why. Tôi nói chúng ta tại sao? In a sermon, you are receiving from someone. Trong cái bài giảng chúng ta nhận từ một người nào đó. But in worship, you are directly serving God. Nhưng mà trong sự thờ phượng chúng ta phục vụ Chúa trực tiếp. Worship gives you direct access to the presence of God. Cái sự thờ phượng cho chúng ta sự tiếp cận trực tiếp với Chúa. So I want to encourage you pray with all of your heart. Tôi muốn chúng ta hãy thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng của mình. And I believe that tonight not only will God anoint you but people will manifest healing. Tôi tin rằng buổi tối nay Chúa không chỉ sức dầu chúng ta nhưng mà ngài bày tỏ quyền năng chữa lành của ngài. Chúng ta nói Amen. 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 Oh hallelujah. Kirabashakaralamandara la 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 la. All right, I'll give a few minutes for for the people to prepare. Dạ, tôi cho chúng ta vài phút để mình xếp ghế chuẩn bị tinh thần. It doesn't matter who's laying on you, laying hands on you tonight. Yeah, cái sự sức dầu của Mary, Martha và Lazarus sẽ đến với chúng ta vào tối hôm nay. It is the Lord that will clothe you with power. Đó là chính là Chúa ngài sẽ mặc lấy quyền năng từ trên cao cho chúng ta. Expect tonight, the Lord is showing me. Hãy mong đợi buổi tối hôm nay Chúa bày tỏ cho tôi. That after tonight, a lot of the gifts of the Spirit will begin to manifest. Sau buổi tối hôm nay rất nhiều ân tứ thánh linh sẽ được bày tỏ. The gift of prophecy will begin to manifest. Ân tứ tiên tri bày tỏ. The gift of word of knowledge and word of wisdom will begin to manifest. Ân tứ lời nói không ngoan tri thức sẽ được bày tỏ. The gift of healing and miracles will begin to manifest. Ân tứ chữa lành, ân tứ đức 
Can somebody say amen? Kita no amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, rapa shikara la 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 man. Come on, let's worship the Lord. Chúng ta thờ phượng Chúa. Lạy Cha kính yêu ơi, con xin được học việc ngài. Xin giữ sâu cho đầu con. Xin giữ sâu. Lạy Cha xin giữ sâu cho đôi miền con cùng đôi tay để hầu vía chúa trong khuya đơn ngài này cha chỉ cao có gì được hầu vía chúa này cha kính yêu ơi có gì được hầu vía ngài xin giữ giờ cho môi miền con cùng đôi trong huyền đàn ngài xin chúc Before we start, the Lord is showing me in a vision. Chúa bày tỏ cho tôi một khải tượng. Someone on that side. Ở có một người ở trong phía này bên phía này. So on my right side. Ở bên phía tay phải của tôi. There is a family member who's going through a major sickness. Có một người trong gia đình của người đó đang bị một căn bệnh rất là nặng. One of your family members, someone there, is experiencing cancer. À, có một người trong gia đình này bị ung thư. And the Lord is going to heal that person while you're standing here. Thì Chúa chữa lành cho người đó khi mà bạn. Jesus. Chúa sẽ sức dầu của ngài chữa lành. We curse cancer. Ngài chữa lành. And we say be healed in Jesus' name. Và Chúa ngài. The cancer must be gone right now. Right now. Đây, right đây, now. Ngay giờ này. The tumor is gone right now. Và cái cục u đã biến mất. The Lord is showing me there is someone in this room. Và Chúa bày tỏ những người nào đó trong căn phòng này. You used to sing to God. Chúng ta từng đã hát but, với Chúa. But your vocal cord was destroyed. Nhưng mà bây giờ cái dây trong cái cổ họng của mình nó it's, bị nó bị hư rồi. It's painful to speak, let alone try to sing. À, rất là khó, rất là đau khi mà nói. But God is healing you tonight. Nhưng mà Chúa nói với người đó buổi tối hôm nay. In the mighty name of Jesus. Chúa Giêsu. I command the vocal cords to be restored to its original. Tôi dây cổ họng đã phải được bình phục trở lại. I command in the name of Jesus. Các tôi truyền lại cho nó phải bình phục. Voice is returning to you. À, người đó ở đâu thì 
cái ông nói được không thôi the Lord is showing me now. Chúa bày tỏ cho tôi ngay giờ này right có một người đau ở bên phía tay phải The pain is almost at the elbow area. À, gần cái khu vực cái cổ tay. You went through an injury and it's difficult for you to lift up your hands. Và người đó đã giải phẫu và rất là khó để lên lên. Come healing right now. Bây giờ hãy đón nhận sự chữa lành ngay giờ này. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Come on, begin to move your hands. Bây giờ cô hãy In the name of Jesus, begin to move your hands. Ở trong danh của Chúa Giêsu hãy giơ tay lên. Hallelujah. 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 Come on, continue to worship Jesus. Chúng ta tiếp tục thờ phụng Chúa Giêsu. Thờ phụng Chúa Giêsu. Continue to worship Jesus. Thờ phụng Chúa Giêsu. I ask for the healing anointing. Cha con cầu xin sự sức dầu chữa lành. Oil of healing to be released over your people. Sự sức dầu chữa lành phong phú thời gian sự. Healing. Shara Baba. Ở tuôn đỏ. There is someone in this place. Có một người ở nơi đây. The doctor is telling you that you have to go through surgery. À, bác sĩ nói là người đã phải giải phẫu. And I perceive that a, a surgery needs to be done on your leg area. Và tôi cảm nhận rằng là cái giải phẫu đó ở bên phía chân chân phải chân trái. The Lord is saying no surgery will be needed. Và Chúa nói rằng không cần giải phẫu nữa. God is realigning the bones. Chúa đem đến sự chữa lành. God is realigning the tendons and the muscles. Và Chúa đem Chúa khí cho tất cả những dây và cơ. Be healed in the name of the Lord Jesus. Được chữa lành được phục hồi về trái của nó. In the name of the Lord Jesus. Được chữa lành ở trong danh của Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Hallelujah. She got to come and continue to pray, 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 pray. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Pray in the spirit. Cầu nguyện thánh linh, cầu nguyện thánh linh. Cầu nguyện thánh linh. Roko toro lo monde. Raba baba baba sindi. Leko lo monchi akara la la mata la la. Roko lo mo sara la la ma de reko rondo de yara la ma. Le sire re boro lo lo monde de 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 yara la la ma de. Ora baba baba. Lord, I ask for your spirit to move powerfully in this place tonight. The Lord is showing me there is somebody here. You always get waken up around three o'clock in the morning. Either pain will go through your body. Is that you? Three o'clock in the morning. You always wake up. Come on, lift up your hands. Close your eyes. Nhắm mắt lại. In the name of Jesus. Ở trong danh của Chúa Giêsu. I command the demonic interferences. Ta truyền lệnh cho những quyền lực của ma quỷ. And even the power in the night hour. Ở trong những ban đêm. It will stop right now. Ngay bây giờ dừng lại trong danh của Chúa Giêsu. Thank you for freedom and healing. Hallelujah, 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 Hallelujah. Come on, lift up your hands to Jesus. Chúng ta giơ tay lên hướng vào Chúa Giêsu. Waves after waves of God's glory. Oh, tôi cảm nhận. Oh, hết làn sóng vinh hiển này đến làn sóng vinh hiển khác đang nắp rồi, đang can với trong căn phòng này. Of God's glory. Oh, những làn sóng của sự vinh hiển đang can với căn phòng này. Lord is touching you. Chúa đang rồi chạm chúng ta. Chúa đang. Someone in this room. Có một người trong căn phòng này. Paralyzation near the face area. Có một cái cái khuôn mặt bị bị tê liệt. God is going to heal. Chúa ngài bắt đầu chữa lành những người đó. I perceive it is a leftover from stroke. À, tôi biết rằng đây là cái hậu quả của đột quỵ. The Lord is healing you. Chúa ngài chữa lành người đó ngay giờ này. You. Chúa chữa lành người đó ngay giờ này. Receive your healing. Hãy đón nhận sự chữa lành. Receive your healing. Đón nhận sự chữa lành của mình. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. Are you ready for that anointing? Đã, chúng ta đã sẵn sàng cho sự sức cầu chưa? The ushers, you need to help. À, những người giúp đỡ, những người giúp đỡ, chúng ta sẵn sàng để giúp đỡ nhiều người. The moment any one of the pastor lay hands on the person. À, bất cứ lúc nào mà mục sư đặt tay cho một người bệnh Please move that person. Thì chúng ta hãy di chuyển người đó Unless if they are slain on the floor Trừ khi là người đó bị ngã xuống sàn Let them remain on the floor Thì để họ cứ nằm im dưới sàn Everybody pray Tất cả mọi người cầu nguyện You receive from Jesus Chúng ta đón nhận từ Chúa Giêsu. Even before the hands is being laid on you Thậm chí là trước khi người ta đặt tay cho chúng ta God will anoint you Chúa sẽ sức dầu vào chúng ta The Lord is showing me to the woman Chúa bây giờ bày tải cho tôi một người nữ The anointing that you will receive tonight cái sự sức dầu mà mà cô nhận buổi tối hôm nay God God và Chúa sẽ sử dụng cô và Chúa sẽ đụng chạm chồng của cô. Some of the women here are going through domestic violence. À, có một số người phụ nữ đây bị bạo lực gia đình. But from tonight, suddenly God will touch your husband. Và ngay hôm nay Chúa sẽ đụng chạm người chồng. The Lord will heal and restore your marriage. Và Chúa sẽ chữa lành và phục hồi hôn nhân. Come on, are you ready vị. for that? Chúng ta sẵn sàng cho điều này chưa? Are you ready for that? Chúng ta sẵn sàng cho điều này chưa? You're gonna lift up your hands. Hãy giơ tay lên. Pastors. Please lay your hands with the anointing oil. Begin to minister to God's people. In the name of Jesus.
Release your anointing tonight, I pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Urabasi. Hallelujah. Worship you. Holy Spirit Spirit Hallelujah Hallelujah Let your anointing flow. Let your healing flow. Hallelujah. If you need to, if you still are waiting to be prayed for, you lift up your hands. Người nào chưa được cầu nguyện, chúng ta hãy giơ tay lên. Ushers, make sure that they, you bring them forward to the pastor. If you've been prayed for, you just stand in your place and start worshiping. Start worshiping Jesus.
Tất cả chúng ta tiếp tục hướng lòng về Chúa. Start worshiping Jesus. Chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa Giêsu. The Holy Spirit is still moving in this place. Đức Thánh Linh ngài đang vẫn tiếp tục vận hành trong căn phòng này. The Lord is showing me people who are experiencing respiratory issues. À, tôi đang cảm nhận là Chúa đang muốn chữa lành những con người có vấn đề về hô hấp. It's difficult for you to breathe. Rất là khó để thở. God is touching the lungs. Chúa đang trở vào cái phổi của chúng ta. The Lord is healing your lungs. Chúa đang chữa lành cái phổi của chúng ta. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Giêsu. I command bronchitis to go. Tôi công bố rằng là hen xuyển đi. I command every other respiratory issues to go. Tất cả những vấn đề liên quan đến hô hấp đi. Hallelujah. We worship you, God. Oh, we worship you, Jesus. Anh linh ngài ngự xuống nơi đây, hãy dây môi tâm này đúng cha chúa thánh linh ơi.
of you have already received your healing with your hands. Có bao nhiêu người đã đón nhận sự chữa lành buổi tối hôm nay giơ tay lên. Oh hallelujah. If you receive your healing, raise your hands. Chúng ta nhận sự chữa lành chúng ta giơ tay lên. The power of God is moving in this place. Quyền năng của Chúa đang vận hành trong căn phòng này. Oh hallelujah. That lady who's walking with a pink shirt. À cái người nữ mặc cái áo màu hồng. This one. Lift up your hands to Jesus. À, em 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 giơ tay lên em, đứng lên, giơ tay lên. Yeah. Lift up both hands to Jesus. Giơ hai tay lên cho Chúa Giêsu. Close your eyes. Nhắm mắt lại. The Lord is touching you right now. Chúa đang đụng chạm em, em ngay giờ này. You prayed to God coming here. Em đã cầu nguyện khi em đến đây. And you're saying, Lord, do you hear my prayer? Và em đã nói với Chúa rằng Chúa ơi, người ta nghe là cầu nguyện của con không? The Lord says, "I have heard your prayer, my daughter." Chúa nói rằng con gái ơi, ta đã nghe lời cầu nguyện của con. And you have a special place in the heart of God. Và em có một cái vị trí đặc biệt trong lòng của Chúa. You thought God has walked away from your life. Em nghĩ rằng Chúa đã đi ra khỏi cuộc đời của mình. But the Lord is right there by your side. Nhưng mà Chúa đang ở ngay bên cạnh em. I see in a vision, the Lord is giving you a new garment of holiness. À, Tôi thấy một cái khải tượng là Chúa ban cho em một chiếc áo thánh khiết mới. And the Lord says the month of November of this year will mark a new beginning in your life. À, và trong cái năm này sẽ bắt đầu một cái dấu ấn mới trong cuộc đời của em. Even in areas that you felt God is too late, God is going to show up right on time. À, có những lĩnh vực em nghĩ rằng Chúa quá chậm trễ, nhưng mà Ngài sẽ xuất hiện ngay đúng thời điểm. So just lift up your hands and begin to say thank you Jesus. Chúng, thật ra em phải giơ tay lên và nói với Chúa con cảm ơn Chúa Giêsu. Begin just to worship God. Hãy thờ phượng Ngài. The Lord showed me that God is going to use you like how he used Mary Magdalene. Và Chúa bày tỏ rằng Chúa sẽ sử dụng cuộc đời em giống như Mary Magdalene. The Lord is going to use you to become a jewel in the hand of God. Chúa sẽ trở dùng em giống như một viên ngọc ở trong tay của Chúa. And he's crowning you with new beauty. 
Về Chúa Ngài đổ cho em một cái vương miệng mới Oh hallelujah 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 We love you Jesus We love you Jesus We love you Lord We love you Lord We love you Lord Ngài là vua quyền năng trí thánh, siêu vinh thay là Giêsu. Ngài thật đáng ngợi. Cùng dâng lên đôi tay con tôn thờ. Ngài là vua quyền năng trí thánh, vì Chúa to lớn. Ngài làm những phép lạ. Chúa không ai như ngài, vì Chúa to lớn. Ngài làm những phép lạ lớn lao, thật sự Chúa không ai. Thật sự Chúa không ai như ngài, vì Chúa to lớn. Sự vinh thay là dễ. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Maybe we are coming to the last few people that has not been prayed for. Dạ, còn những người cuối cùng chúng ta có lên trên để được cầu nguyện. We thank God for what God is doing in this place tonight. Cảm ơn Chúa vì những người đang làm ở nơi này. You worship you, Lord. You worship you, Lord. Chúa ơi, trong con thờ We are about to dismiss all of you. Sorry. We are about to dismiss all of you. Rồi chúng ta tất cả chúng ta sẽ về nhà. But just wait for a moment. Nhưng mà chúng ta hãy chờ đợi một chút xíu. Thank you for your spirit. Yeah, cho con cảm ơn thánh linh của ngài. Tonight if God touched your physical body and God has healed you. Tối hôm nay Chúa rờ vào, rờ chạm vào thân thể vật lý của chúng ta, ngài chữa lành chúng ta. Make sure you let somebody know. Hãy khi chúng ta được chữa lành hãy nói cho người ta biết về sự chữa lành của mình. Testify of the goodness of God. Chúng ta hãy chạm vào cái sự tốt lành của Chúa. Receive your fresh anointing as you leave this place tonight. Đón nhận sự sức dầu tươi mới buổi tối hôm nay. Where is the man who led worship just now? The man. À cái bạn Dũng đâu ạ? À? Bạn Dũng hồi nãy hướng dẫn thờ phượng đâu ạ? À? The one that was standing here. Yeah, there, there. The stand. Lift up your hands to Jesus. The Lord says a strong pastoral grace is resting on you. 
Chúa nói rằng có một sự sức dầu về mục sư rất là mạnh ở trên em. The Lord is launching you into a new ministry. Chúa ngài đang đưa em vào một một cụ mới. An anointing is coming upon the young people. Và cái sự sức dầu trên em đối với người trẻ tuổi. And the Lord says this is the hour that you need to arise. Chúa nói đây là thời điểm em phải dậy lên. To lead your generation. Để hướng dẫn thế hệ trẻ. The Lord is giving you favor over the teenagers. Chúa ban cho em ân huệ em được ơn trước những đứa thiếu thiếu niên. The Lord is giving you favor over the youth. Cho em được ân huệ được ơn trước những người trẻ tuổi. And the Lord says that this is your hour. Chúa nói đây là thời điểm của con. There was a time that you were ready but you were overlooked. Có thời điểm em đã sẵn sàng nhưng mà em bỏ qua. And the spirit of the Lord says but I was testing your heart. Bởi vì Chúa ngài thử lòng của em. And I have found in you. Và ta đã tìm thấy a heart that chases after me like David. Tấm lòng của con đeo đuổi ta giống như David. Your journey will be very much like the journey of King David. Và cái cuộc hành trình của con rất giống như David. And the Lord will raise you up to be a shepherd over his people. Chúa ngài dạy em lên để em chăn chiên của cha Chúa. The Lord will raise you up to be a person that can be trusted. Chúa ngài dạy em lên để trở thành người đáng tin cậy. To lead your generation for warfare. Để lãnh đạo thế hệ trẻ. So Father, I pray. A fresh anointing. Sự sức dầu mới. A fresh sức grace. Sự sắp sức dầu mới. Ấn điển mới. Right Phóng thích trên người này ngay giờ này. In Jesus name. Nhân Chúa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Guruso guru no more. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah.
sing the song. We chua to na, na lam nhu ve la la. Si chua ca mai nhu ga. Si chua ca mai nhu ve la la la. Si chua ca mai san ba. Thank you for what you are doing in this place tonight. And even those who are watching online, let your power and your glory touch. Heal, heal and restore. Thank you for all that you are beginning to do. So, Father, we even pray. That the next day and the next day. Let there be an increase of the manifestation oh, of your glory. Oh, gia tăng gia tăng sự bày tỏ của ngài. We love you and we honor you. Chúng con yêu ngài và tôn trọng ngài. Tôn trọng ngài. Pastor John, I'll give it to you now. Yeah, một sư phong. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.